下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的电影。在晚风的初晴，就依靠我的心。喜欢你是对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初见。就这，啊，真好看。今天买了这么多东西，如果不是在商场遇见你，都不知道自己要搬几趟。阿姨，你经常去那个商场吗？不经常。哦，阿姨今天都去哪儿玩了呀？就跟朋友吃了个饭。我们进去吧。哦，好。阿姨，其实啊，一次性不用买这么多肉和菜。我们家开店的，我也比较了解。如果买这么多东西啊，他一次性吃不完，那就帮我把东西送到厨房吧。哦，好呀。其实我对你妈妈的了解，她对儿媳妇的态度是既看重，又不看重。展开讲讲。以我对阿姨的了解，她最在意的是。向言在你身边是你的最真实的反应。这次饭局，你要全程陪在向言身边，而且要为他的言行兜底，而且表现出你非常的喜欢向言。这样一来呢，阿姨既能消除对向言的看法，向言还能改变对你的看法。难得靠谱一次，啊？接个电话。向言，喂，哎，我这完事儿了，马上来接你。你别来接我了，你过来救我吧。怎么了？我现在已经到你家了，但是你怎么不告诉我今天是你家的家族聚会啊？家庭聚会？这么大阵仗，你知道我心里多慌吗？你先别慌，我现在来救你。咋了？救人。向言是吧？你现在是做什么的呀？啊、哦，我在出版社做插画师。现在还有出版社？不都看电子书了吗？文化人嘛。<笑>你家里边都是做什么的呀？啊、哦，我爸妈开了一家烧烤店。马路边，烤串<笑>哎，浩宇，你姑不是说你今天带女朋友回来吗？啊，哦。这一大家子亲戚在等着呢，看他呢。你别一会儿他不来啊！那原来人是你叫来的啊！放心吧，人来了，在屋里呢。啊，都在屋里了已经啊。你跟恒宇好多长时间了？差不多半年。时间不短了呀，准备什么时候结婚啊？啊，结婚很快。放心吧，我们结婚的时候肯定会通知大家的。回来了，回来了，怎么样？咱们那边呢？没有。忙完了。我们是第一次见吗？第二次见了。恒宇给我看过叔叔和阿姨的照片。哦，那那那确实是第二次见，呃，见过见过，呃。这是恒恒宇的亲戚啊，大家今天都是来看你的，啊，大家都是专门来看我们爷爷的是吧？那肯定都准备了见面礼了吧？还带什么见面礼？你们家那么有钱，我们来看你还要带见面礼？你这孩子真有意思。
你看都多久了，来到你们家，你到现在才给我们上这个水果？哎，你这速度也太慢了，嫂子。也没见您少吃。啊。你这是什么意思？不是，我的意思是，如果嫌慢的话，大家可以一起帮阿姨干干活。这么一大家子，就靠一个人做饭，阿姨也忙不过来，也没歇着。你说还要早点数落呀？哪有这样的道理啊？你说奶奶年纪大了，又刚出院。姑姑要忙着照顾客人，那其他人可能外面比较忙吧。你们家不就是一个烤串儿的吗？这还没结婚呢，都开始管你们林家人了啊？比较热心。行了，这饭你们吃吧。行，我们走。干什么，恒宇？都是亲戚朋友都是来看你的。不是，恒宇，你干什么？恒宇。昨天的场面已经很难看了，这么多年我花大力气做足了表面工作，就是不想让外人知道这个家里面是什么样子的，只有这样才不会影响恒宇未来的生活。香妍这孩子是不错，但是，绝对是不适合恒宇的。这个香妍，我很难接受。你不是更喜欢谭医生的那个女儿吗？你有没有想过让他跟恒宇再接触接触？这合适吗？这有什么不合适的？我们做家长的虽然不能帮孩子做选择，但我们可以把所有的选择都放在他面前啊！不好了，不好了！是魏先生，他在这儿干嘛？上楼来干嘛？怎么了？不喜欢他，装兮兮的。我说你来这儿干嘛？你妈要请你老师吃饭，还要叫上你。应该的，这两次住院都麻烦人家了。你是不是没脑子啊？你不明白你妈想干什么？我当然知道，但是……啊，别但是了，我可是语言 CP 的头把交椅，不能让你妈那点心思撼动了我的地位。语言 CP？ 林恒宇的宇，向言的言。你这 CP 名还带口音呢？哎，别管这些没用的了。我告诉你，不准去，这是姑姑的命令。姑姑，您这么年轻，肯定听说过一个词儿吧？什么词儿？大声密谋。先走了。我刚才声音有这么大吗？我这屋就这么大，您说呢？来那个了吗？没呢，算日子还有好几天呢，不知道怎么了。我有时候一忙起来吧，他也不准，有时候提前，有时候推迟。我带了一包，给你留一包，你万一用。谢谢。现在是晚上九点半，你不约在酒吧，反而约在咖啡厅，别出心裁呀、啊！我不想和你之间一天就结束，我也不想成为你故事里的配角。那你就不怕我晚上睡不着觉吗？如果不睡觉的话，可不算一天的结束。Waitress。你好 ，Order fashion please。先生，这里扫码点单。哎，这也太不方便了。下次去我餐厅可以人工服务。我可以进来吗？
。是。哎，找什么呢？我找个食材。你怎么来了？我记得店里的排班表，感觉今晚值班的应该是你，我就来了。你们来的正好。来，这是我刚做的，虽然不是什么新品，但填饱肚子应该可以了。你应该还没吃饭吧？来，吃点。你怎么知道？这吃饱饭的人和饿着肚子的人，我一眼就能看出来。只有吃饱了肚子，胃满足了，人才会满足。吃点吧。怎么样？嗯，好吃。不过你这么晚，怎么还在做甜品啊？这本来是送给别人的，现在不用了。我吃的这个不会是你打算做给你女朋友的甜品吧？我没有女朋友。那就好。你呢？大晚上跑过来，还饿着肚子。你不会是和男朋友吵架了吧？我刚下班而已，哪有什么男朋友啊？跟你一样都是单身狗。林恒宇，嗯，是我未婚夫，未婚夫不算男朋友。这话你自己说出来，你自己信吗？好吧，不信。你该不会是他租回家骗爸妈的女朋友吧？为什么不是我租的他呀？你租得起他吗？嗯，你说的也是挺有道理的，姑且可以按你说的那么理解吧。但是啊，林恒宇跟我不是情侣关系的事儿，你不能跟任何人说。我这能跟谁讲啊？想什么呢？我在想，我在想怎么追你。还没睡呢。我给你发了信息了。哦，我看见了。我说有你这样的二房东，我能几天回家？你躲着我？没有啊。咱俩现在低头不见抬头见的，我能怎么躲你啊？我就是现在特别抵触你跟我发微信说有事找我聊。上次去你家把你家庭聚会搞成那个场面，你家现在肯定特别讨厌我，特别想让你赶紧把我甩了，恢复你独身。情况比你想象的还要糟糕。这还不糟糕呀？难道想让你赶紧娶了我？我家现在想让我跟谭诗诗复合。哦，挺好的呀，特别好啊！你们多配呀、啊，马林跟多利、啊。哎，知道了。上次你晕倒，他自己开门进来的，我用阑尾都能猜到他就是多利。他已经不是了，哎，我不可能跟他复合，所以你得配合。大哥，别配合了，再配合就真该结婚了。我马上下笔工资就到手了，到时候我补上一笔房租，咱俩恢复正经的合租关系，可以吗？我不正经吗？正经人谁搞这一出啊？你想，那要是我跟谭诗诗复合了，那他搬进来，你就要搬出去。这黄金地段、低价房租、临近地铁，你舍得搬走吗？我就不能加入这个家庭吗？好像是不能，那我究竟得配合到啥时候呀？配合到我们两个都不会失去这个住处。现在开始，随时开始。<笑>快点 ！OK 了，怎么了？哎，你去哪儿啊？哎，哎哎哎哎！
看了看了，哎呦，呜、哦！你怎么不看电影啊？呃，我不想看。你是不敢看吧？开玩笑，我会不敢看。你敢看吗？当然。没想到你连一个人住都不怕，居然还怕这个！我没想到你怕一个人住，你居然不怕看恐怖片实在不行，你吃点东西分分心。哎，不行了！哎，你怎么了？哎，哎呦，死了！你是不是拉肚子啊？啊？我给你倒杯热水啊！哎呀！实在不行，你吃点东西分分心。那除了老师去，还有别人去吗？我还请了诗诗。行。那我也要带妍妍去。这和之前的家宴不同，今天是林家答谢谭医生的局，向言还不是林家的人，他不能去。向言现在已经是林家的人了，我得对人家负责。晚上啊、嗯、啊！我们昨天晚上在这屋睡的是吧？是吗？是啊。查姨。哎。哎呦，你可来了！我说你昨天晚上朋友圈怎么疯狂刷屏秀恩爱？我妈今天可都告诉我了。一会儿靠你了。他们要是撮合我跟谭诗诗、嗯，你就赶紧打个岔，这你最才好了。你今天可别靠我，我约了朋友，自求多福吧。重色轻友啊你！哎，我又没说我约女孩，那更不像话了。哎，你们两个说什么呢？啊，阿姨，呃，蒋奇说呢，他一会儿得约了女孩吃饭。嗯，就、啊，哎，等阿姨妈是这样，我跟朋友约了我特别久，所以我要在店里请他吃一顿饭，等会儿呢就不能陪你们了。蒋奇啊，你忙你的吧，不用客气。反正我们吃饭也不是为了你。哎，画我给你带来了，去办公室看看。哎呀，那太好了，<笑>我们进去吧。啊，走走走走，走吧。就待着吧。现在不是讲礼貌的时候，你快跟我走。在哪儿？哎呀，带你去抢亲。抢亲？对，除了你，别人我可磕不下去。那你先等我拿个东西。哎呀呀，来不及了，东西我都备齐了，穿上鞋子，咱们赶紧走。走啦。哎呦，看这事实啊，还真是什么都带着呢。带上，谢谢。子
怎么样？味道还不赖吧？还不赖。家里的老太太呀，这次也是多亏了您，知道您喜欢油画，就特意给您准备了一幅，也得好好谢谢您。阿姨，既然我们大家都是一家人，那就更没有必要那么麻烦了。收不收的，你先看看。沐云，我先帮你拿。啊，你们先吃啊，吃着啊。嗯、来，来来来来来，那就吃吧，别客气了啊。嗯、那个店里有一个法国回来的小厨师，做甜品特别好吃，要不然吃完再走呗。我只是去过洗手间，又没有说要走啊。好，这次兼职可以晚来，只要不超过两个小时都是可以的。好的，谢谢。不好意思啊，甜品可能要下一次了。不是说不走了吗？临时有些急事，你难道不想约下一次吗？是很急吗？要不然我送你。谢谢你的午餐，我们下次再见吧。热水，没事吧老师，上次没好好跟您介绍，这就是我未婚妻向妍。啊，原来是这样。你好。您好，阿姨好。您先看看画。嗯，好。哦。嗯，给你倒杯热水。还有什么想吃的吗？小人，什么时候从国外回来的？谭叔叔，您怎么不在这儿？你们认识？是我以前住曹北路的邻居，可事实还是发小呢。哦，那既然是一家人，那就一块坐下来吃吧。我跟蒋奇说，让他放半天假。色彩柔和均匀，光影层次鲜明。我看过这个画师以前的作品，都没有这幅啊画的精巧。好，可是啊，我还是不能收。有这个缘分，更有这个基础。要是真的有缘分啊，一定会有机会的啊。也好，以后机会多的是。那个。我和向阳结婚的时候还想请您当主婚人呢，所以说缘分肯定不浅，是吧？好，我就等你的好消息了。能让独身主义的人想要结婚，向小姐，你一定有什么过人之处吧？我们向阳呢，也没什么特别的过人之处，就是为人比较善良、正直，不功利。急别人所急，想别人所想。不好意思啊，我先离开一下。还真是直率啊。失陪一下。
向阳，哎，向阳，我有事儿跟你说。你别过来。啊。浩宇。啊。你回去。哎妈，我。谢谢阿姨，坐下歇会儿吧，别着凉了。不用不用，这这衣服看起来挺贵的。女孩子的身体更贵。一会儿恒宇就过来接你。您给他通电话了？没有。我自己的孩子，我了解。其实有些事情，您也不是特别了解。是啊，比如你。